to venture a guess as to what is inside. That's a bogger, that is. Very good, Mr. Tom. Now, can anybody tell me what a bogger looks like? No one knows. When she get here? Boggarts are shapeshifters. They take the shape of whatever a particular person fears the most. That's what makes them so... So terrifying, yes, yes, yes. Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart. Let's practice it now. Uh, without wands, please. After me. Ridiculous. Ridiculous. Very good. A little louder and very clear. Listen. Ridiculous. Ridiculous. This class is ridiculous. Very good. Well, so much for the easy part. You see, the incantation alone is not enough. What really finishes a boggart is laughter. You need to force it to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Uh, Devil, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Professor Snape. Sorry? Professor Snape. Professor <laughs> Snape. Yeah. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. <laughs> no. It won't. I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Now, when I open that wardrobe, here's what I want you to do. Excuse me. Imagine Professor Snape in your grandmother's clothes. Can you do that? Yes. Wand at the ready. One, two, three. Think, Neville, think. Ridiculous! <laughs> <laughs> wonderful, Neville, wonderful, incredible. OK, to the back, Neville. Everyone form a line. <clears throat> Line. I want everyone to picture the thing they fear the very most and turn it into something funny. Next. Ron. Concentrate. Here's your fear. Be brave. <laughs> Wander the ready, Ron. Wander the ready. Ridiculous. Oh. <laughs> yes! <laughs> you see? Very good, very good. Marvellous. Absolutely very, very enjoyable. Parvati! Next! <laughs> Show us what you see. <laughs> If you'd all like to collect your books from the back of the class, that's the end of the lesson. Thank you. Sorry. Sorry, go on. You can have too much of a good thing. Bueno, chicos, pues lo que tengo que hacer es dar las gracias otra vez más por la nominación, porque es una cosa que llena de una satisfacción tremenda y todavía hace que uno venga muchísimo, muchísimo más contento a, a dar clase, que es bueno, pues uno se lo pasa fenomenal, pues todavía mucho más. Idea. Coge tomas falsas y haz algo con ellas. <risa> Un beso. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Grago. Dicen que me han propuesto como candidato para un nuevo premio Cochitillo. Entonces, bueno, aquí os enseño tres figuras 
para que al menos mmm, tengamos la tranquilidad de saber que lo que se os ha enseñado en álgebra y geometría pues os sirvan para distinguirla y en un momento dado incluso hasta para construirla. Así que al menos quedaos con esto de recuerdo. Gracias. ¿Se puede? Hombre, escuela, pasa, pasa, siéntate. Eh, vengo aquí para que me explique el primer teorema de isomorfía. ¿Primer teorema de isomorfía? Muy fácil, mira, yo te, te lo voy contando. ¿No? No. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Mira fijamente a esto. Cuando cuente tres, caerás dormida encima de la mesa. Un, dos, tres. Ahí está. A ver, cuando te despiertes, el teorema de isomorfía te lo sabrá perfectamente. ¿De acuerdo, escuela? Un, dos, tres, despierta. Bueno, ¿lo has entendido? Hostia, sí, ya. ¿Has visto? ¿A qué fácil? ¿Qué fácil es? ¿A qué? Mira, pues ya está. Vete y no peques más. Nada. Tira para allá, tira para allá. Venga. Muchas gracias, facilísimo. Sí, es que, sí, es que uno es. Tornero. Gracias.